హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రెడిషనల్లీ హోమ్ మేడ్ నేను ఈరోజు షేర్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే నేను డైలీ నా రొటీన్ బ్లాగ్ని నేను మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి నేను ముందుగా ఉదయాన్నే లేవు కానీ ఇలా ముందుగా ఇంటి ముందు క్లీన్ చేసేసుకొని నేను ముగ్గు వేసుకుంటానండి సో నేను మీకు అది చూపిస్తు చూపిస్తున్నాను అలాగే నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానో కూడా వీడియోలో నేను మీకు అంతా షేర్ చేస్తానండి నేను రోజు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ వరకు ఏం చేస్తానో అంతా మీకు చూపిస్తానండి ఈరోజు అండి మార్నింగ్ లెగో కానీ ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను బయట ముగ్గేసేసుకుంటాను ఈలోపు మా హస్బెండ్ పూజకి ఫ్లవర్స్ కోసుకొని రావడానికి బయటకు వెళ్ళిపోతారండి సో నేను ఇంట్లో పని అంతా తను వచ్చేలోపు చే క్లీన్ చేసేసి ఉంచుకుంటాను తను వచ్చిన తర్వాత తను పూజ చేస్తారండి దేవుడికి నా ముగ్గు అయితే అయిపోతుందండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ముగ్గు వేసిన తర్వాత నేను వంట చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతానండి ఎప్పుడు ఒకటేలాగా చేస్తున్నాను కదండి సో నేను ఇలా డిఫరెంట్గా నేను డేలో ఎలా కంప్లీట్ అవుతుంది నా డే డే అని చెప్పి నేను మీకు ఒక వీడియో ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అందుకే నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశాను ఇలా చక్కగా నేను ముగ్గు వేసేసుకుంటానండి వేసేసుకొని నేను నెక్స్ట్ వంటలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే దొండకాయ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో ఎమ్మీగా టేస్టీగా మీకు నేను చూపిస్తానండి మీరు ఇప్పటివరకు నా వీడియో షూలో ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి మీరు ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి మరి దొండకాయలను ఇలా ముందుగా వాటర్లో నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి దొండకాయ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఈ ఫ్రై అయితే మీరు ఎప్పుడు చేసుకుని ఉండరండి ఇంట్లో ఇది నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తాను మరి ఈ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా ముందుగా నేను ఇలా దొండకాయల్ని వాటర్లో వేసించుకున్నాను నెక్స్ట్ కట్ చేసుకుంటానండి ఇలా నెక్స్ట్ దొండకాయ ముక్కల్ని త్రీ పీసెస్గా చేసేసుకొని మీరు చక్కగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ మీకు ఒక దొండకాయ కట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఒక దొండకాయని తీసుకొని సైడ్స్ కట్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇలా మిడిల్కి కట్ చేసేసి టూ పార్ట్స్ అవుతాయి కదా ఒక్కొక్క దాన్ని త్రీ పార్ట్స్ చేయండి దీన్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోండి ఈ ఫ్రైకి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చూడండి ఇలా చక్కగా కట్ చేసుకోండి నేను అన్ని దొండకాయలు మీకు ఇలా కట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తానండి ఇలా దొండకాయలన్నీ నేను చక్కగా చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి ఇలా కట్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒక ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయ కూడా చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోండి సేమ్ మనం దొండకాయ ఎలా కట్ చేసుకున్నాము అలాగే ఉల్లిపాయని కూడా పీసెస్లా కట్ చేసుకోండి ఇలా చక్కగా పీసెస్లా కట్ చేసుకుంది ఇది ఒక కప్లోకి తీసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా మీరు దొండకాయ ఫ్రై చేసుకోవడానికి అన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి ముందుగా దొండకాయల్ని చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేయమని చెప్పాను కదా అవి ఎలా కట్ చేయాలో నేను మీకు చూపించాను నెక్స్ట్ 
వెల్లుల్లి రబ్బలు రెండు తీసుకున్నానండి దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేశాను మీరు అలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకోండి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర తీసుకున్నానండి కొంచెం పచ్చిపప్పు అండి పచ్చిశనగపప్పు అంటారు అలాగే ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి చూపించాను కదా ఇలా ఉల్లిపాయలని నేను కప్ లోకి తీసి చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇలా ఆయిల్ తీసుకోండి కొంచెం అలాగే నేను ఇంతకు ముందు వీడియోలో మీకు నేను చూపించానండి శనగపప్పు పొడుమండి ఇది మామూలుగా మనం చట్నీ వేసుకుంటాం చూడండి ఆ పప్పుల పొడు ఇది నేను మీకు ఇంతకుముందు పౌడర్స్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశానండి ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఆ బ్లాగ్లో చూసుకోండి నెక్స్ట్ కొంచెం వెల్లుల్లి కారం అండి ఇలా అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నట్టయితే మీరు ఈజీగా ఈ ఫ్రైని చేసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక పాన్ మీద ఇడ్లీ కోసం చట్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నానండి దానికోసం నేను వెల్లుల్లి అలాగే పచ్చిమిరపకాయని లైట్గా వేయించుకుంటానండి అలా వేయించుకోవడం వల్ల మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందుకే నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి ఈరోజు ఇలా లైట్గా వేయించుకోవాలి మన చట్నీకి వేసిన గుండ్లు వేగిపోయాయండి చూడండి ఇంక కొంచెం లైట్గా వేగాలి వేగితే మనం చట్నీ వేసేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే మనం చనపప్పు అయిన శనగపప్పు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా కాదంటే డైరెక్ట్గా ఇలాగే వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లోనే ఇలాగే కొంచెం చింతపండు అవన్నీ యాడ్ చేసి మిక్సీ వేయడం నేను మీకు చూపిస్తాను నేను దొండకాయ ఫ్రై కోసం ఇలా అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నానండి మీకు ఇందాక చూపించాను కదా నేను డైలీ రొటీన్ బ్లాగ్ అండి ఇది నేను ఏమేం చేస్తాను డైలీ అది మీకు నేను చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బాండి వేడెక్కిన తర్వాత మీరు ఆయిల్ యాడ్ చేయాలండి రెడీగా పెట్టాను ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాము ఇలా వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం జీలకర్ర అలాగే పచ్చిపప్పు యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి అందుకే నేను రెడీగా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను వేసేస్తున్నానండి పచ్చిపప్పు అలాగే జీలకర్ర వేసిన తర్వాత ఒకసారి వేయించుకోవాలండి ఇది కొంచెం వేగాలండి వేగిన తర్వాత మీరు నేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు చూపించాను కదా ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఫ్రైకి మనకి తాలింపు అవసరం లేదండి మామూలుగా చేసేసుకోవచ్చు ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ ఏం పట్టదండి మామూలుగా నేను ఆయిల్లో మగ్గిస్తాను అంతేనండి ఎలా అంటే ఒక ఫోర్ అంటే నాలుగు గరిటెలు ఆయిల్ తీసేసుకొని అందులో దొండకాయని బాగా మగ్గిస్తానండి మనకు ఫ్రై కిందకే వస్తుంది కానీ ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పూర్తిగా మనం నూనెలో వేపి తీయకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను యాడ్ చేసేసి చక్కగా వేయించుకోండి ఇలా చక్కగా వేయించుకోండి నెక్స్ట్ నేను అవి వేగిపోయాయండి దొండకాయలు చూపించాను కదా ఆ దొండకాయలు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి కర్రీ చూడటానికి కూడా ఎన్ని ఎన్నిగా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న పీసెస్ని కూడా కట్ చేసుకోండి ఇలా నేను చక్కగా కట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా చక్కగా కలిపేసుకుని వెల్లుల్లి ఎందుకు వేస్తానంటే మనకు అక్కడక్కడ మనం తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటామండి అలా తగలడం వల్ల మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందుకే నేను వెల్లుల్లి వేస్తానండి వెల్లుల్లి మీకు కావాలంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా అయినా వేసుకోవచ్చు అండి 
అవి తినడం వల్ల వెల్లుల్లి తినడం వల్ల మనకు వేడి చేస్తుందని నేను కొంచెం వేసానండి మీకు కావాలి అంటే కొంచెం మీరు ఎక్కువ కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువైనా వేసుకోండి ఇలా చక్కగా కలిపేసుకోండి కలిపిన తర్వాత కొంచెం సేపు మూత పెట్టాలండి ఎందుకంటే దొండకాయలు మగ్గాలండి కొంచెం మనం మామూలుగా మూత పెట్టకుండా అయినా చేయొచ్చు కొంచెం మగ్గినట్టయితే మనం ఉల్లిపాయ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అందుకని నేను మూత పెట్టాలని చూస్తున్నాను అలా మూత పెట్టుకోండి మూత పెట్టేసి నేను మీకు చూపిస్తానండి ఇలా కొంచెం సేపు లిడ్ పెట్టేసి ఉంచండి మన చట్నీకి వేసిన గుండ్లు వేగిపోయాయండి చూడండి ఇంక కొంచెం లైట్గా వేగాలి వేగితే మనం చట్నీ వేసేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే మనం చనపప్పు అయిన శనగపప్పు అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా కాదంటే డైరెక్ట్గా ఇలాగే వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లోనే ఇలాగే కొంచెం చింతపండు అవన్నీ యాడ్ చేసి మిక్సీ వేయడం నేను మీకు చూపిస్తాను వేరిసిన గుండ్లు అయితే వేగిపోయాయండి నేను అలా కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఆరిపోయిన తర్వాత మిక్సీ వేసి నేను మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ నేను ఒకసారి మూత తీసేసి ముక్కల్ని ఒకసారి కలుపుతున్నానండి లైట్గా మగ్గే అనిపిస్తుంది కదా ఇలా మగ్గిన తర్వాత మీరు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా మూత పెట్టే అవసరం లేదండి మామూలుగానే మనం వేయించుకోవాలి ఇంకా ఫస్ట్ లైట్గా ముక్క మగ్గాలని నేను పెట్టాను అలా కూడా పెట్టకుండా మీరు చేయొచ్చు ఇలా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసాను కదా ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా నేను ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను యాడ్ చేసి ఒకసారి కలిపేస్తున్నానండి కలిపేసి అలా మనం వేసుకుంటూ ఉండాలి మనకి పూర్తిగా దొండకాయలు కలర్ చేంజ్ అవుతాయండి ఈ ఫ్రైకి అప్పటి వరకు మనం వేసుకునే ఉండాలి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యాక నేను మీకు చూపిస్తానండి మొత్తం చూపించినట్టయితే వీడియో లెంతీ అయిపోతుంది కదా మీకు చూడడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండదు సో అందుకే నేను మధ్య మధ్యలో చూపిస్తున్నానండి మళ్ళీ కొంచెం వేగాక నేను మీకు చూపిస్తానండి నెక్స్ట్ చట్నీ కోసం ఆ ముక్కల్ని మీరు ఇలా మిక్సీలో యాడ్ చేసేసుకోండి నేను కొంచెం శనగపప్పు యాడ్ చేశానండి చెప్పాను కదా అండి నాకు మీకు శనగపప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని నేను అలా కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేస్తానండి కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే మిక్సీ వేసుకోవాలి కదా సో నేను కొంచెం ఉప్పు తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నేను మిక్సీ వేసి నేను మీకు చూపిస్తానండి ఎలా ఉంటుందో నేను చట్నీని మిక్సీ వేస్తానండి సో అది ఎలా ఉందో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా మిక్సీ వేసేసుకొని ఒక ఒక డబ్బాలో నేను వేసేస్తున్నాను ఇలా చక్కగా ఒక డబ్బాలో వేసేసుకోండి స్టీల్ బాక్స్ తీసుకున్నానండి నేను ప్లాస్టిక్ అంత వాడ వాడనండి ఇలా మనం తినే వాటికి జస్ట్ మనం స్టోర్ చేసే వాటికి యూజ్ చేస్తాం తప్ప ఇలా వెంటనే తినే వాటికి మాత్రం యూజ్ చేయను అందుకని ఇలా నేను ఒక స్టీల్ బాక్స్ తీసేసుకున్నాను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా కలిపేసేసి అది కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను అలాగే నేను ఇది స్పూన్తో కలుపుతానండి నెక్స్ట్ పాలింపు కూడా వేసుకోవాలి అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ నేను తాలింపు కోసం ఇలా తాలింపు ప్యాన్ రెడీగా పెట్టుకున్నాను అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను చట్నీ తాలింపు కాబట్టి కొంచెం అలా వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని నేను తాలింపు వేయాలండి అందులో
కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం పచ్చిశనగపప్పు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం మినప్పప్పు అలాగే కొన్ని ఆవాలు ఇలా ఒక ఎండు మిర్చి తీసుకొని దాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసి వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ టేస్ట్ కోసం కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేస్తున్నానండి జస్ట్ లిటిల్ బిట్ వేసుకోండి ఇలా ఇంగువ యాడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఈ తాలింపుని మనం చట్నీలో వేసేసుకోవాలండి వేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలా మనం వేసిన తాలింపుని ఇందులో వేసేస్తున్నాము ఒకసారి కలుపుతున్నానండి మన చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ నేను ఇడ్లీ కూడా వేసి చూపిస్తానండి ఈలోపు దొండకాయ కర్రీ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో అది కూడా చూద్దాం మనం ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది కదా మీరు ఒక పక్క ఇలా మధ్య మధ్యలో తీసి మళ్ళీ కలుపుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అడుగు ఉన్న ముక్కలు మాడిపోతాయండి అందుకని మధ్య మధ్యలో మనం కలుపుతూ ఉన్నట్టయితే అన్ని ముక్కలు వేగుతాయండి ఇలా చక్కగా అన్ని ముక్కల్ని కలుపుతూ ఉన్నాయి అయితే నచ్చుతుంది ఈ రెసిపీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ దొండకాయలు బాగా వేగాయి కదా ఇలా ఫుల్గా మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇంకా చేంజ్ అవ్వాలండి అందుకే మీకు మధ్య మధ్యలో చూపిస్తున్నాను ఇంకొంచెం చేంజ్ అవ్వాలండి ఇలా ఉన్నప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా తగులుతాయని నేను మీకు పూర్తిగా అలా చూపిద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇలా మళ్ళీ కలిపేసుకుని కొంచెం సేపు వేగం ఇవ్వండి వెండకాయ ముక్కల్లో ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఆ ఆయిల్ని తీసేసుకోవాలండి సో అందుకోసం నేను ఆయిల్ని తీసేస్తున్నాను ఇలా ముక్కలు బాగా వేగిపోయాయి కదండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా అయ్యే వరకు మనం వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా నేను స్టవ్ కట్టేసానండి సో నేను మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి కారంని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది ఇది కూడా నేను ఒక వీడియోలో నేను మీకు చేసి చూపించానండి పౌడర్స్ వ్లాగ్లో ఇది కూడా ఉంటుంది వెల్లుల్లి కారం కూడా అలాగే ఈ శనగపప్పు పొడుగు కూడా మీకు పౌడర్స్ వ్లాగ్లో ఉంటుందండి ఈ రెండు వేసేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలండి మన ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోతుందండి రెడీ టు సర్వ్ అండి నేను ఇది మీకు ఒక కప్లోకి తీసి చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో కదా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి ఈ ఫ్రై నేను ఇది కప్లోకి తీస్తున్నానండి మీరు ఇంకా వెల్లుల్లి కారం పడుతుందంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాదు అంటే ఉప్పు కారం అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫ్రైకి కాకపోతే పొడి వేయడం వల్ల మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందుకే నేను పొడి వేసాను ఇలా నేను కప్పులోకి తీసానండి చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి కదండి అది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను నేను వంట చేసేలోపు మా హస్బెండ్ పూజకి రెడీ చేసుకుంటున్నారండి రోజు మా హస్బెండే పూజ చేస్తారు ఫ్రైడే నేను చేస్తాను సో తను పూజకి రెడీ చేసుకుంటున్నారు ఇలా ఫ్లవర్స్ పెట్టేశారు దేవుడికి ఇలా రోజు డైలీ తనే పూజ చేస్తారు ఫ్రైడే నేను చేస్తానండి అందుకే నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను పూజ అంతా అయిపోయాక మీకు నేను పిక్స్ కూడా పెడతాను ఈ వీడియోలోనే 
మా హస్బెండ్ అయితే పూజ కంప్లీట్ చేస్తారండి సో నేను దీపం పెట్టిన తర్వాత నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టిఫిన్ మాది ఇడ్లీ అండి సో నేను కొంచెం పిండి తీసేసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలుపుకుంటానండి పిండి అయితే నేను కలిపేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ నేను ఇడ్లీ పాత్రని అలాగే అలాగే ఇడ్లీ పాత్ర ప్లేట్స్ని నేను కడిగేసుకుంటానండి పాత్రలో నేను ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇడ్లీ వేస్తున్నాను చూడండి నేను ప్లేట్స్ వాష్ చేసుకున్నాను కదా సో నేను ఇడ్లీ రెడీ చేసుకుంటున్నానండి ఇడ్లీ ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను పిండిని వేసేసుకుని నెక్స్ట్ నేను ఇడ్లీ పాత్రలో పెడతానండి నేను టూ ప్లేట్స్ వేస్తున్నానండి మేమున్నది ఇద్దరమే కదా సో నేను టూ ప్లేట్స్ వేస్తున్నాను ఇలా వేసేసుకొని నేను పాత్రలో పెట్టేస్తానండి చూపిస్తాను మీకు ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెట్టేసుకొని లిడ్తో కవర్ చేసుకుంటున్నాను అంతేనండి ఇవి ఉడికిపోయిన తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను మన ఇడ్లీ ఉడికాయలేవో మనం చెక్ చేసుకుందామండి ఒకసారి మనం పెట్టిన ఇడ్లీ ఇడ్లీ అయితే చక్కగా ఉడికిపోయాయండి చూస్తున్నారు కదా నేను స్టవ్ కట్టేసుకుంటున్నాను నేను చేసిన కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి దొండకాయ ఫ్రై చూస్తున్నారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నేను మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్ కూడా పెట్టేశానండి నెక్స్ట్ నేను మా హస్బెండ్కి ఇడ్లీ సర్వ్ చేస్తున్నానండి అంటే ఇడ్లీని పెట్టేస్తున్నాను టిఫిన్గా హస్బెండ్ కోసం ఇడ్లీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసానండి అలాగే చట్నీ వేసుకున్నాను కొంచెం కారపొడి కూడా యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నానండి తనకి నెయ్యి వేస్తే ఇష్టం సో నేను ఇలా నెయ్యి వేసి సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తనకి నెక్స్ట్ అలాగే ఇడ్లీ మీద కూడా కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంతేనండి ఈరోజు నా వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ సజెషన్స్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్